वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इसमें मैंने एक और चैप्टर इन्वॉल्व किया है दैट इज यू नो सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो ये तीन चैप्टर uh, हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है फर्स्ट ऑप्शन इज ओम बाय मीटर क्यूब सेकंड इज ओम बाय मीटर स्क्वायर थर्ड इज ओम बाय मीटर एंड फोर्थ इज ओम मीटर सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फ्यूज वायर किससे कनेक्टेड होता है लाइव वायर से न्यूट्रल वायर से अर्थ वायर से या एनी वायर से यू आर करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन लाइव वायर से कनेक्टेड होता है क्वेश्चन नंबर थ्री किलो वाट आर इज द यूनिट ऑफ किलो वाट आर किसका यूनिट है पावर एनर्जी टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी गुड यू आर राइट इट्स द यूनिट ऑफ एनर्जी ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है क्वेश्चन नंबर फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है एनर्जी चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज टू मास रेशियो यू आर राइट इट इज द यूनिट ऑफ सो इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर फाइव ए मैन हैज फाइव रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू वन बाई फाइव ओम वट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ओपटेन बाय कनेक्टिंग दैम मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो सकती है अगर ईच रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज वन बाई फाइव ओम तो इसके पास पांच रेजिस्टर्स हैं तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए या ओपटेन करने के लिए हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी फाइव टाइम्स वन बाई फाइव दैट विल बी वन ओम ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स इन अवर हाउसेस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट ऑन टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट इट एम्प्लाइज दैट तो ये क्या एम्प्लाई करता है कि हमारे जो डिवाइस होते हैं हाउस में इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो टू हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ट पे ऑपरेट करते तो इसका क्या मतलब है दे आर कनेक्टेड इन पैरल दे आर कनेक्टेड इन सीरीज दे ऑल हैव करंट इक्वल ऑफ इक्वल वैल्यूज दे ऑल हैव द सेम रेजिस्टेंस यू आर राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरल क्योंकि जब सारे डिवाइस पैरल में कनेक्टेड होते हैं दे हैव दिस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ओके क्वेश्चन नंबर सेवन A wire P is half the diameter and half the length of wire Q. दो वायर्स हैं हमारे पास दैट्स दिस इज वायर Q, वायर Q. इसकी जो लेंथ है दैट इज L एफ क्रॉस सेक्शन है ए ओके और डायमीटर ऑफ सिमिलर मटीरियल द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ P टू टू दैट ऑफ Q. एक और वायर है हमारे पास ये है वायर Q और ये है वायर P. वायर पी की जो आ, ये डायमीटर है दैट इज ए बाई टू एंड लेंथ है एल बाई टू इन दोनों का रेशो निकालना है हमें ठीक है द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू पी बाई क्यू यानी कि अगर जो इसकी रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी आर पी इज इक्वल टू रो एल बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई इसके रेजिस्टेंस किसे बराबर होगी आर इज इक्वल रो एल डिवाइडेड बाई ए ओके तो रेजिस्टेंस हमें निकालनी है आर पी डिवाइडेड बाई आर क्यू ओके रेशो ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू सो आर पी की रेजिस्टेंस क्या है रो एल बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू डिवाइडेड बाई आर क्यू आर क्यू की आर क्यू रो एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर है राइट सो दिस विल बिकम रो एल बाई टू होल डिवाइडेड बाई ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई रो एल दिस इज इन द न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर एंड दिस इज इन न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे सिर्फ वन बाई टू बचा ओके वन बाई टू एंड डिवाइड में यहाँ पे भी वन बाई टू बचा ठीक है वन बाई टू सो वन बाई टू वन बाई टू गेट्स कैंसल दिस विल बी वन इज टू वन 
option A is the correct one. Question number 8. The resistance will be least in a wire with dimension. Kis a wire mein sabse least resistance hogi? Option A is L by 2, 2A. Option B is 2L, A. Option C is L, A. Option D is none of the none of these. So, here you can see option A. Here uh, half length, hai, right? L by 2. Here length is 2L. Here length is L. So, uh, with increase in length, resistance is directly proportional to length. Resistance, uh, uh, length agar increase, hogi, to resistance increase. Hogi, right? And the resistance is inversely proportional to area of cross section. Area of cross section increase, ho jayega, to resistance decrease. Ho so, if you look at option A, here is L by 2, hai, half length, hai, or area of cross-section 2A. Hai. Option A will be the correct one. Okay. Let's move to question number 9. The electric power of an appliance cannot be expressed in by electric power, which formula we can express here? So, the power ki formula is P is equal to V multiplied by I. Right? So, here you can according to Ohm's law, uh, V ki jaga IR, P is equal to IR, V ki jaga hum li, uh, sakenge, right? So, this will be I square R, R, I ki jaga hum yaha pe lik sakte hain, V divided by R. So, P is equal to V, I ki jaga hum likhenge, V by R, V by R, so this is V square divided by R. So, V square divided by R, ye bhi sahi hai, I square R, ye bhi sahi hai. VI ये भी सही है तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है सो पावर कैन नॉट बी एक्सप्रेसड बाय i स्क्वायर बाय r क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर इनमें से कौन सा कंडक्टर आपको लगता है 10 इज पावर 8 जिसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज 10 इज पावर -8 ओम मीटर या 10 इज पावर -6 ओम मीटर या 10 इज पावर 12 ओम मीटर या 10 इज पावर 15 ओम मीटर तो यहां पे जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे लीस्ट होगी वो हमारा कंडक्टर होगा, right? So this option A, 10 to the power minus 8 ohm meter will be a conductor. Okay, so this was it from the uh, electric current. अब हम magnetic effect of electric current में जो important questions हैं वो देख लेते हैं. Question number A: The magnetic field lines cross each other at 90 degree, cross each other at 60 degree, cross each other at 45 degree, do not cross each other. Very good. So, option D is the correct. Magnetic field lines do not cross each other. Question number 2. The following statement is in incorrect. So, here you have to tell me which statement is incorrect. Hai. Magnetic field lines are closed curves. Option B. If magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero uh, field strength. Option C, uh, relative strength of magnetic field is shown by degree of closeness of the field lines. Option D, the direction of magnetic field lines at a point is taken to be direction in which the north pole of magnetic compass needle points. Yes, so if you look at option B, ke dekhoge, the magnetic field lines are parallel and equidistant. If the magnetic field lines, if we have magnetic field lines, hai, ये parallel है and equidistant है, right? They represent zero magnetic field. इसका मतलब यह है कि they represent zero magnetic field? No. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे magnetic field uniform है, ठीक है? तो option B is incorrect. Question three: The face of a circular loop of wire behaves like a magnetic south pole. तो ये हमारे पास circular wire है और ये जो इसका face है uh, which is coming out of the screen. Okay, so here is the south uh, face, face hai, this behaves like a south face. Okay, so we have to tell the direction of current in this phase of loop wire is. So direction of current here is what will happen. So the direction of current is clockwise. So when clockwise direction of current uh, loop is in the loop, so the loop that we are seeing, which is our side, that will be south pole. Or other uh, phase yoga that will be north, that will behave like a north pole. Question 4 A current carrying conductor is held in an exactly vertical direction. In order to place a clockwise magnetic field around the conductor, the current should be passed in a conductor. 
ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज हेल्ड एग्जैक्टली इन वर्टिकल डायरेक्शन ओके अगर इसमें हमें क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड फील्ड चाहिए क्लॉक वाइज मैग्नेटिक फील्ड ओके क्लॉक वाइज जस्ट लाइक दिस क्लॉक वाइज तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टूवर्ड द बॉटम क्या टॉप से बॉटम की तरफ होना चाहिए या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए या फ्रॉम बॉटम टू टॉप या ऐसे होना चाहिए बॉटम टू टॉप या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या ऐसे होना चाहिए राइट टू लेफ्ट तो अगर आपने राइट हैंड थम रूल पढ़ा है तो अगर हम ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो अपना जो थम होगा वो इस डायरेक्शन में अलाइन हम करेंगे टूवर्ड्स फ्राम फ्राम टॉप टू बॉटम और जब जो फिंगर्स कर लोगे दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओके क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो ऑप्शन ए इज देन करेक्ट फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स द बॉटम तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स द बॉटम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉयल चेंजेस वंस ईच जो कॉयल की जो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कब चेंज होता है वन फोर्थ रोटेशन के बाद चेंज होता है या टू रोटेशन के बाद चेंज होता है या वन रोटेशन के बाद चेंज होता है या हाफ रोटेशन के बाद चेंज होता है एग्जैक्टली सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स द करंट फ्लोज इन ए वायर प्लेस इज हॉर्जेंटली बिटवीन द पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट हॉर शो मैगनेट एज शोन बिलो द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैगनेट मैगनेट इज डायरेक्टेड यहाँ पे uh, ये एक वायर है जिस uh, की डायरेक्शन इस वायर में करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे है ठीक है एरो की तरफ एंड यहाँ से दो स्ट्रॉन्ग मैगनेट फील्ड ये स्ट्रॉन्ग मैगनेट्स रखे गए हैं दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल तो हमें बताना है द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज मैगनेट की वजह से जो वायर जो इस वायर पे फोर्स होगा वो किस की तरफ होगा इज दैट द फोर्स इज दैट फ्राम नॉर्थ टू साउथ क्या वो नॉर्थ टू साउथ में होगा फ्राम यू नो ऐसे होगा फोर्स या फ्राम साउथ टू नॉर्थ या ऐसे फोर्स होगा या फ्राम वर्टिकली डाउनवर्ड्स या ऐसे डाउनवर्ड की तरफ फोर्स होगा ठीक है या अपवर्ड की तरफ फोर्स होगा ऐसे मतलब स्क्रीन से बाहर और स्क्रीन के अंदर ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अगर हम ये लेफ्ट हैंड फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जो मिडल फिंगर की डायरेक्शन होगी मिडल फिंगर दैट विल बी दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है ये जो मिडल फिंगर है होगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो इंडेक्स फिंगर होगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जिस तरफ हम हमारा थम पॉइंट करेगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो एक्चुअली हमारा थम ये पॉइंट करेगा यू नो आउट यू नो वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि ऐसे स्क्रीन के जो है ना ये ये बाहर आएगा जो कंडक्टर है इट विल कम आउट ऑफ द स्क्रीन सो दिस ऑप्शन वर्टिकली अपवर्ड्स दिस इज द करेक्ट वन ओके क्वेश्चन नंबर सेवन An electron beam enters a uh, enters a magnetic field at right angle to it, as shown in the figure. The direction of force acting on the electron beam will be. So यहाँ पे एक electron beam है, ठीक है? तो जो force होगा on electron beam, इस beam पे जो जो force होगा, वो किस direction में होगा? To the left? क्या वो left की तरफ होगा, ऐसे होगा, या right की तरफ होगा? या एन टू द प्लान होगा ठीक है प्लान के अंदर होगा या आउट ऑफ द प्लान या प्लान से बाहर होगा तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा इलेक्ट्रॉन बीम इट इज इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा राइट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट का फ्लो होगा ठीक है तो यहाँ पर करंट का फ्लो बेसिकली ऐसे होगा Not from, you know, from uh, top to bottom. यहाँ पे bottom से top की तरफ 
करंट का फ्लो होगा तो अगर हम ये फ्लिमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो फ्लिमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा इन टू द प्लान ओके इन टू द प्लान क्वेश्चन नाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट क्या होता है जीरो हर्ट्स फिफ्टी हर्ट्स हंड्रेड हर्ट्स टू हंड्रेड ट्वेंटी हर्ट्स एग्जैक्टली सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन जीरो हर्ट्स क्योंकि जो डायरेक्ट करंट होता है इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती बिकॉज इट इज़ यूनि डायरेक्शनल ठीक है तो यूनि डायरेक्शन में कोई यू नो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है सो इट इज ऑफ जीरो हर्ट्स क्वेश्चन टेन अ हेड लाइट बल्ब ऑफ फोर्टी एट वॉट वर्कस ऑन द कार बैटरी ऑफ ट्वेल्व वोल्ट द करेक्ट फ्यूज फॉर द सर्किट ऑफ हेड लाइट बल्ब विल बी तो यहाँ पे हमें बेसिकली करंट ये फाइंड करना है हमारे पास फार्मूला है पावर के लिए पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई ठीक है तो आई यहाँ पे किसके बराबर आएगा पी डिवाइड बाई वी पावर यहाँ पे कितना है ये जो बल्ब पावर कंज्यूम करता है दैट इज फोर्टी एट वॉट है फोर्टी एट डिवाइडेड बाई वोल्ट वोल्ट कितना है वोल्टेज uh, कितनी है ट्वेल्व सो दिस इज फोर एम्पियर एक्चुअली हमारे पास फोर एम्पियर का करंट है इसमें से पास होगा तो हम यू नो फ्यूज इस्तेमाल करेंगे विच विल बी स्लाइटली हायर देन दिस वैल्यू सो फाइव एम्पियर विल बी द करेक्ट सो लेट्स नाउ डिस्कस सम क्वेश्चन फ्राम द सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर क्वेश्चन नंबर वन द मैन कंस्टेंट ऑफ बायोगैस इज बायोगैस में मैन कंस्टेंट क्या होता है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड एग्जैक्टली सो मीथेन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन टू फ्यूल यूज इन थर्मल पावर स्टेशन इज कौन सा फ्यूल थर्मल पावर स्टेशन में यूज होता है वेरी गुड फॉसल फ्यूल इज द राइट ऑप्शन ओके क्वेश्चन थ्री Which of the uh, which part of the solar cooker is responsible for greenhouse effect? Greenhouse effect के लिए कौन सा part यहाँ पे responsible है? A part is coating with black color inside the box. B part is mirror. C is wooden box. D is glass sheet. Option D is the correct one. क्योंकि glass sheet जो होगा it will trap the energy. So ये हम हमें जो greenhouse effect होगा ये उसके काम आएगा. क्वेश्चन नंबर फोर द बिगेस्ट चैलेंज इन हार्नसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू न्यूक्लियर एनर्जी को यू नो हार्नस करने के लिए बिगेस्ट जो हमारे पास चैलेंज है वो क्या है ऑप्शन ए सस्टेन द रिएक्शन क्या यह है कि हम रिएक्शन को कैसे सस्टेन करेंगे या स्प्लिट न्यूक्लियर न्यूक्लियर को कैसे स्प्लिट करेंगे या ऑप्शन सी डिस्पोज ऑफ ठीक है जो यहाँ से निकलता है फ्यूल उसको हम डिस्पोज कैसे करेंगे एंड ऑप्शन डी इज कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ये है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज द मैन यू नो बिगेस्ट चैलेंज दिस वन दिस ओके क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द गिवन सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट डायरेक्टली ओपटेंट फ्रॉम द सन तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज फॉसल फ्यूल सेकेंड इज बायो बायोमास थर्ड इज जियो थर्मल एनर्जी फोर्थ इज विंड एनर्जी क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी चार दिए गए हैं इसमें कौन कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली यू नो सन से ऑप्टेन नहीं किया जाता है फॉसल फ्यूल में अगर हम देखेंगे फॉसल फ्यूल में सन इन्वॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पे जो फॉसल फ्यूल बनता है दैट इज यू नो ऑप्टेन फ्राम डेड विजिटेशन एंड उनमें फोटो सेंथिस होती है डेड विजिटेशन में right so uh, that is you know ultimately come come from the sun bio uh, biomass mein bhi aise hi hota hai yahan pe bhi dead uh, vegetations hote hain so wo bhi photosynthesis karte hain wind energy mein bhi uh, sun in, uh, involve hota hai kyunki jo uh, uneven heating of atmosphere jo hota hai wo uh, wind ka cause banta hai theek hai to ye bhi jo wind energy hai ye, ye bhi uh, actually relate hai sun se but this one is नॉट रिलेटिव द सन जियो थर्मल एनर्जी राइट सो जो अर्थ के अंदर थर्मल एनर्जी है ठीक है तो वो सन से रिलेटेड नहीं है
Question 6. Hydrogen which is available in plenty is not used as a domestic fuel because hydrogen which is you know, plenty mein available hai, but in domestic fuel mein use nahi hota. Kyu? First is it causes a lot of pollution. Second, it occupies large volume. Third, the reaction with air is explosive. D is it's expensive. Basically, option C is the right one. Its reaction with air is explosive. Okay. Question 7. The SI unit of solar constant is Solar constant ka SI unit kya hota hai? Joule Joule per meter square Watt per meter square or Watt per meter cube Option C is the correct option Watt per meter square Question 8 The minimum wind velocity for a windmill to function is Windmill ko function karne ke liye minimum velocity kya honi chahiye? 1 uh, 15 meter per second B 15 kilometer per second C 15 kilometer per hour D 15 meter per minute option C is the correct one 15 kilometer per hour yeh minimum speed hoti hai windmill ko function karne ke liye and the uh, last one a solar cell converts the solar energy into solar cell kis mein solar energy convert karta hai Heat energy may, light energy may, electrical energy may, yeah, nuclear energy may. Very good. It is the option C. Electrical energy may convert karta hai. Theke? So this is it from, uh, from this video. Agar aapko aisa lagta hoon ki mujhe kisi cost topic pe videos banani chahiye. To aap comment box mein zaroor mention kare. So that I can make a, you know, a detailed video on that. So thank you for being here and thank you for watching the video.